Okay, students, uh, let's move on to our next uh, slides. That is cost accounting procedure for factory overhead. Uh, factory overhead, in factory overhead, as I said, uh, we'll see what are the general entries required in job order costing. Uh, as it says in the first sentence, which you can see, factory overhead cost represents all the indirect cost. Now, what do we mean by indirect cost? By indirect cost, we mean indirect material, indirect labor and other indirect expenses for factory overhead cost we mean indirect uh, in, uh, from indirect cost we mean indirect material indirect labor and other indirect expenses so in case any indirect expense or any indirect material or any indirect labor which incurs in a company uh, that instead of debiting those amount we will debit factory overhead control account we debit factory overhead control account and we credit cash or accounts payable account accounts payable or any expense type will be credited so as you can see over here uh, it says that in case of indirect expense the company records factory overhead control account debit and cash or accounts payable or expense type credit so that's the entry which we have made agar koi bhi indirect material ya indirect labor ya indirect expense incurred ho raha hai to wo kahan transfer hota hai wo factory overhead control account mein debit hota hai aur usse related cash ya accounts payable jo bhi hai agar cash pe hai to cash credit karenge agar on account hai ya on credit hai to accounts payable क्रेडिट करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा और कैश या अकाउंट्स पेबल का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा सो एज वी कैन सी नाउ दैट we when we any indirect expense when incurs we will debit your factory overhead control account and we will accordingly cash uh, we will credit your cash or accounts payable account we we'll now move on to our next slide in our next slide we will discuss applied factory overhead in job order costing uh, what company does normally company normally predetermine their factory overhead that means they predetermine their factory overhead to apply to that overhead cost of that specific job to yahan par kya kar rahe hain ek advance mein predetermination ho rahi hai factory overhead rate ki aur wo factory overhead rate ki jo predetermination ho rahi hai वो हम एक एक एस्टिमेटेड अमाउंट है वो हमारा एक प्री डिटर्मिंड अमाउंट या बजटेड अमाउंट है एंड वो 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 हम अप्लाई करते हैं इट द स्टार्ट व्हेन वी स्टार्ट दैट स्पेसिफिक जॉब सो व्हेन एज इट सेज इन द सेकंड सेंटेंस दैट व्हेन कंपनी अप्लाई प्री डिटर्मिंड फैक्ट्री ओवरहेड टू अ जॉब इट इज रिकॉर्डेड एंड वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड अप्लाइड फैक्ट्री ओवर क्रेडिट तो जब जिस तरह हम रेक्विजिशन करते हैं इधर इसी तरह हम रेक्विजिशन कर रहे हैं अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की या प्री डिटर्मिन फैक्ट्री ओवरहेड की प्री डिटर्मिन फैक्ट्री ओवरहेड की रेक्विजिशन किस तरह होगी कि प्री डिटर्मिन फैक्ट्री ओवरहेड या अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू कहाँ ट्रांसफर होगी वर्क इन प्रोसेस में तो हमने क्या किया हमने वर्क इन प्रोसेस डेबिट किया और अप्लाइड एफ को क्रेडिट कर दिया प्लीज रिमेंबर दैट अप्लाइड फैक्ट्री ओवर इज not your actual factory overhead applied factory overhead is basically your predetermined or budgeted factory overhead whereas actual factory overhead is what we have discussed in our previous slide all right thank you